kuchashu wa roho mtakatifu. E, taanza moja kwa moja. E, tulipo malisa chumapiri lio pita. E, kijana karibu sana. Uyu kijana tumekua na ya kutoka asubui. Tulipo anza ibata zetu. Tulikuwa na ye. Na hachapanduka. Wameketi hapa. Hata ye. Hako tu hapa. So, na mshukuru Yesu kwa jili ya wipi chana pia. Eh, si kawaida. Yes. Maybe tulitarajia atakuja, vile ngine mtu anakuja na kaki doko hapa na chomoka inja. Hako chomoka. So, tumekua na kutoka asubui. Ya wale mekuja leti. Simone sahi, mkafikiria mekuja sahi. Alikuwe kwa hapa tukianza ibada za asubui. Na, tunafuraia, karibu saa. Tanda amesema vizuri muna poona akisema mambo mengi hii ni kumuelewa na kichana mzuri. Kichana mzuri. Kichana mzuri. Kuna mtu anasaliwa kiwa bora. Unasaliwa hii ni uwe bora. Hallelujah. So tunakuombea sana. Tunomba na kupokea kwa mbo takuwa mtu bora sana. Utaubiri njiri ya Yesu. Na utawaleta watu wengi sana kufikia kasi timilifu ya Yesu Christo. Hallelujah. Yes. Tumapiri lio pita, tulisema kwamba wamini wengi, tulisema kwamba tumapiri lio pita tulipokuwa tunaitimisha, tulisema wamini wengi linapo kuja suwala la kunena kwa roho. Kunena kwa roho ni kunena kwa luka. Tulisema kwamba awajui hao ndio wanatakiwa kuanza kunena. Awajui kwamba hao ndio wanatakiwa kuanza kunena kwa luka. So wengi wanasubiri kwamba mungu alete luka ndio waanza kunena. Ama mungu waanza kunena dani yao. E, tukaona kwenye matendo wa mitume mbili moja. Tulisoma mbaka tano, ine tano pale. Tulisema kwamba wamini ndio walianza. Wamini ndio walianza kunena kwa luka. So tukawa na suwali walianzache, tukasema kwamba kwa kuchaswa. Walichaswaje, tukasema kwamba walikitiisha. Na tukaulisa suwali walikitiishaje. Tukasema kwa kuanza. So walianzache kwa kusema, walisemaje kwa luka. Kwa luka kani, nyingine, ipi, hiyo kama roho alivyo wachalia kutamuka. Hivyo huko kutamuka kuna itua luka ingini. Kia tulimalisia pala. So tukiendelea tunakuta kwamba wengi, wanangochea kwamba mungu awasukume kunena. Watu wengi wanangochea kwamba mungu awasukume kunena. Tukujoshua lisema kitu wa subui, wakati unaandika minutes ama notes. Uwandiki kila kitu. Unaandika ile ya muimu na unaandika chifunze pia kuandika kwa ufupi. Namu na mbavi ya wewe utahelewa. So uwezi andika kitabu yote mile inasemwa yote. Iyo inachukua mutamuingi sana. So singatia ilo chifunze kuandika notes. Unaandika kwa ufupi na sikila kitu ambacho unaandika. Kuna mengine unayashika. Kuna kitu kine kina kuja unasema hiki hata wafanyi, hata mtu waka kujaja, kiwesi kikaondoka hapa, ni mekifuchika hiki. Na kuna mambo mengine ambayo unajua kabisa hii na siwesi tetapotea, kucha niliandike hapa chini ni ipitia badai. So wengi wanangojia kwamba mungu wa wape, awasukume kunena wanguke. Kujifunza, tunachifunza vizuri by the way. Watu wengi wanangojia mungu wa wasukume kunena. So wanguke Wanatarajia kwamba watanguka wakipingirika Dio hapo sasa wataanza kunena So kama kusema So kuna kusema na kuna kuomba Hallelujah Hawa unaona wali sema kwa luka So kuna kusema na kuna kuomba Kuna kusema na kuna kuomba Kuna kusema kwa luka na kuna kuomba kwa luka. So, 
e, ni, ni, ni mambo mawili ambayo yanahitaji kueleweka katikati ya waamini ama ndani ya kanisa na mahali. Mm -hmm. Kuna kusema na kuna kuomba. Kuna kusema na kuna kuomba. Unaweza sema kuna kusema na kuna kuomba Mungu. Kuna kuomba Mungu. So e, Mungu alisema kwenye akano la kale kwamba njooni tuseme sane. Ukisoma Isaya kuna mali e, e, Mungu anasema kwamba njooni tuseme sane kwa Isaya na umesha ikutana kitu kama hicho. Njooni tuseme sana. Eh, asema Bwana, iko kwa Isaya moja, sijui afikiria. Isaya moja. So anasema njooni tuseme sana. Hiyo sio maombi. Hiyo sio maombi. Anaposema njooni tuseme sane, si maombi. Si maombi. Hiyo sio maombi. Kuna kusema katika roo. Anapo sema njoni tuseme sane. Manake kuna kusema katika roo. Kuna kusema katika roo. Eh? So, ni kama ukimuambia mtoto wako kwamba eh, watoto wangu njoni eh, masa kuminambili njoni tuseme sane. Aina maana sasa watoto wanakuja kuomba. Wanafaa wakuja, wanakuja museme sane. Muna seme sana na buwana. Muna seme sana na buwana. Mm, unaongea na buwana. Unaongea na baba. Mm? Unaongea na baba. So kuna kuseme sana. Sasa njooni tuseme sana. So kuna kusema kuna kusema katika roho. So sio kila eh, sio kila wakati unatakiwa kuomba. Kuna wakati mwingine unatakiwa kusema. Haleluya. Yaani si kila wakati unaomba, kuna wakati unasema. Si kila wakati unaomba, kuna wakati unasema. Yo Najua utaniuliza uta, uta sasa maandiko yanasema ombeni kila wakati. Sawa so, naposema ombeni kila wakati ina ina maana tuna hata sahi unaomba. Si sahi tunakula neno. So itakuwaje wakati tunakula neno wewe unatuambia unaomba. Itakuwaje wakati mnakula chakula kwa nyumba wewe ndio unaomba. Eh? Wakati watu wanalala wewe unaomba usiku mzima katikati ya watu ambao wanalala yani kila day unafanya day sioni kama hivyo ndivyo ilivyo eh hivi sio vile ukiapply literally basi itakwama itakwama maana hata wewe mwenyewe utashindwa kufanya hivyo kujifunza vyema so kuna eh hey. tumesema sio kila unatakiwa kuomba bali kusema kuna wakati mwingine unahitaji kusema So maana Mungu ni baba yetu. Kuna wakati unaseme sana na baba kama baba. Mungu ni baba yetu. Unaseme sana na yeye. So si kila wakati unaomba kwa baba. Kuna wakati unaseme sana na baba. Unaseme sana na yeye. So so Mungu eh Mungu anafanyaje katika kusema kwetu? Mungu anafanyaje katika kusema kwetu? Tuliona kwenye kwenye matendo ya mitume mbili andiko tuliona kwamba anasema uh, eh, eh, tunapouliza Mungu anafanyaje katika kusema kwetu anachalia tuliona kwamba Mungu aliwachalia Mungu anachalia Mungu anachalia waje duni somo hiyo matendo ya mitume mbili kuanzia moja inasema hata ilipotimia siku ya Pentecoste walikuwa wote mahali pamoja hiyo ni acts chapter 2 from verse 1 kukakuja kafla toka mbinguni ufumi kama ufumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijasa nyumba yote waliokuwa wameketi ukawatokea ndimi zilizokawanyikana kama dimi za moto uliowakalia kila mmoja wao aha for, number 4 sasa wote wakachaswa roho mtakatifu wakaanza kusema so Mungu anafanyaje katika kusema kwetu anasema wakaanza kusema kwa luka eh, kwa luka nyingine aha kama roho alivyowachalia kutamka so Mungu anafanyaje katika kusema kwetu anatuchalia haleluya Mungu anatuchalia Mungu anafanyaje katika kusema kwetu anatuchalia maana ya kuchalia maana ya neno kuchalia pale ni kutoa. Eh, Mungu anatoa. So maana kuchalia ni kutoa. Mungu anatoa. 
to supply in English. Nasema he supply. Mungu ana supply. Anatoa. Ana supply. Eh, ana supply. Ana supply nini? Ana supply kutamka. Mungu anatoa kutamka. Ana supply kutamka. Hiyo ndio inaitwa utterance ama utterance. Hiyo ndio kwa Kisungu utakuta anatumia neno utterance. Utterance ni useni. Neno utterance ni useni. So Mungu anatuchalia kusema. Yaani useni. Mungu anatuchalia, ana supply useni. Usemi tulisema si maneno. Usemi tulisema si maneno. Narudi nyuma kidogo. Tunasema kwamba Mungu anafanyaje katika kusema kwetu anatuchalia. Maana ya kuchalia ni kutoa ama in bracket to supply. Ana supply. So ana supply nini? Ana supply kutamka. Kutamka ndio neno kwa kizungu utaona ni utterance ama utterance, okay? Bila utai pronounce utterance. So utterance ni useni. Neno utterance pale ni useni. So useni sio maneno. So Mungu hakupi maneno ya kusema kama vile Tata Judia aliuliza haya maneno unayatoa wapi unaposema so Mungu anakuchalia usemi na usemi sio maneno so maneno unayosema si Mungu anayekupa haleluya si Mungu anayetoa sema hivi sema ri pa 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 a, a, si Mungu anayesema hivi yeye anakuchalia kitu kinaitwa usemi utterance na sio maneno sio maneno So utterance ama usemi ni kinacho ni sukuma ndani kusema linachosema ndio kinaitwa usemi. Hilo neno utterance ni kinacho ni sukuma ndani. Ama neno usemi ni kinacho ni sukuma ndani kusema linachosema. Kinacho ni sukuma kinacho ni sukuma ndani kusema ninachosema ndio kinaitwa useni utterance kinacho ni sukuma mara mingi utakubaliana na mimi kwamba hata kabla hujafanya kitu lazima kuna msukuma fulani unatoka ndani uwezi anza uwezi tufanya kitu from nowhere si ni kweli kuna unakuwa na msukumo fulani ndio unaanza kufanya so ule msukumo ndio utterance haleluya So Mungu anakuchalia msukumo fulani ndani yako wa kusema haleluya. Hata watu najua wako hapa wanapokea usemi lakini wanakuwa wasito wa kusema. Haleluya. Haleluya. Nimesema usemi ama utterance ni kinacho ni sukuma ndani kusema ninachosema. Haleluya. Inapokuja suala la kunena kwa luka Mungu anatupa useni. Linapokuja suala la kunena kwa luka Mungu anatupa useni. Linapokuja suala la kunena kwa luka Mungu anatupa useni. Mungu anatupa useni. Ili swamu ulisingatie Naomba nangu kwamba uanze kunena hata kabla alijaisha. Huo ndio msukumo wangu katika ile neno. Ninapokuja swala la kunena kwa Luka, Mungu anatupa useni. Haya, unaweza kauliza anatupache useni. Mungu anatupache useni. Mungu anatupatiache useni. Niseme kwa uraisi Mungu anatupaje useni? Unaweza kajibu kwamba kwa roho mtakatifu. Anatupa useni kwa roho mtakatifu. Useni tumesema ni ule msukuma wa ndani unaokusukuma kusema unachosema. Ni ule msukuma wa ndani. For example mu, eh, kuna ujumbe unataka ku kuna msukuma wa peana ujumbe. Ni kama tu kwa umekana mtu alafu na msukuma fulani kwamba umwambie mambo fulani. Ule msukuma wa kutaka kumwambia Mungu anakupatia. Mwambie. So unaposikia mwambie. Wewe unasema unaanza kuoji kwenye akili zako. 
Sasa nikisema inaweza kuwa kweli, huenda si kweli, huenda si hivyo. Na itakuwaje, asipofanyika hivi itakuwaje. Sasa akili zako ukiingisha kwenye habari za Mungu, eh kuochi, sauti ya Mungu inakuwa una fail kwa sababu akili zako siku zote zina koma, zinakataa kupokea mambo ya Mungu. Sola sima uyapokee mambo ya Mungu kwa imani. Haleluya. E kama tunaposema wokofu ni bure, wokovu unapatikana kwa neema, kwa wokovu unapatikana kwa imani kwa njia neema. Sasa e, 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 yani Mungu anakupa kitu bure pasipo we kufanyia kazi. Najua chambo kama hili linakuwa ni nzito kwenye akili za watu wengine. Akili sinaoji itafanyikaje? Itakuwaje mtu akafa alafu akupatie kitu kwa urahisi rahisi tu hivi? So ukiruhusu akili zako sioji utachikuta you fail to to believe it. So unahitaji kupokea mambo yale kwa imani. Haleluya. Kuna mahali pa kutumia akili na kuna mahali ufai kutumia akili. Kuna mahali pa kupokea kwa imani. Ukiweka akili, akili yako itakataa, itakataa maana akili yako imejaa udunia. Itakataa na kuoji, akaanza kusema, yani ukule kuoji ndio kunaitwa kuenenda katika mwili. Utakuwa unaenenda katika mwili anakotakataa mambo ya imani. So Mungu anatoaje uzemi tumesema anatoa anatoa kwa Roho Mtakatifu. So Mungu anatoa uzemi. Mungu anatoa uzemi na huko ndio kunaitwa kuchalia. Mungu anatoa uzemi na huko ndio kunaitwa kuchalia. Kuchalia. Anasema wote wakajaso Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa luka nyingine kama Roho alivyowachalia kutamu kama roho alivyowachalia kutamuka. So Mungu anatoa uzemi kwa roho mtakatifu na anatoa uzemi e, na huko ndio kunaitwa kuchalia. So huo uzemi ndio kutamuka. Huo uzemi ndio kutamuka. Huo uzemi ndio kutamuka. Huo uzemi ndio kutamuka. Anasema kama roho alivyowachalia kutamuka. Eh? So kuchalia ni kutoa. Anatoa. Ana kuchalia kutamka so uzemi wa uzemi eh wa uzemi ndio kutamka huko kutamka sio sauti ya kunena huko kutamka sio sauti ya kunena huko kutamka sio sauti ya kunena eh anasema kama roho aliyowachalia kutamka si sauti ya kunena huko kutamka si sauti ya kunena si sauti ya kunena hapa Hivyo kutamka kunatolewa na Mungu kwa roho mtakatifu Kutamka kunatolewa na Mungu kwa roho mtakatifu na roho huyo yuko ndani yako Kutamka kunatolewa na roho mtakatifu na roho huyo yuko ndani yako. So aina maana roho yuko angani. Aina maana roho yuko kwenye hewa ndio anatoa. A -a, yuko ndani yako huyo roho. Yuko ndani. So kama ni hivyo kutamka kunatokea ndani yako. Kama ni hivyo kutamka kunatokea ndani yako. Nataka tuwe makini kabisa kuzo somo hili kama ni hivyo kutamka kuko ndani yako inasema Mungu anatuchalia Mungu utuchalia kwa roho mtakatifu na anatoa uzemi na huko ndio kunaitwa kuchalia na huo uzemi ndio kuna ndio kutamka ndio kutamka huo uzemi ndio kutamka na kutamka tumesema sio sauti ya kunena sio sauti ya kunena Kutamka kunatolewa na Mungu kwa roho mtakatifu na huyo roho yuko ndani yako. So kama ni hivyo kutamka kunatokea ndani yako. So kule kutamka hakutokei nje, kunatokea ndani yako. Nataka wewe makini ndio ujue kwamba tunaposema kufundisha somo la ili eh, ama tunapokusia kwa habari za kunena kwa luka Haina maana kwamba kunena kwa luka kunatokea nje ni kitu kinachotokea ndani yako. Haleluya. So hiyo eh, eh, kama ni hivyo kutamka kunatokea ndani yako. So roho 
e, maana yake kile e, tunapozungumzia ona nimesema kwamba e, hapo tu ya makini nimesema kitu kwamba e, he e, tumesema kwamba e, Mungu utupa us, anatupatia usemi kwa Roho Mtakatifu na huyo Roho Mtakatifu yu ndani yetu so huo usemi ambao ni huo usemi ambao ndio kutamka kuko ndani yetu haleluya kuko ndani yetu sasa sikia kwa nini anasema roho anajalia sasa roho maana yake ni kile ambacho hakiwezi onekana haleluya roho maana yake ni kile ambacho hakiwezi onekana ni kile ambacho hakiwezi onekana kwa macho ya nyama roho maana ni kile ambacho hakiwezi onekana kwa macho ya nyama so kasi aliyoifanya Mungu kwa kumfua Kristo kasi isiyoonekana inaitwa roho ile unasaandika kwamba naweza kaandika kwamba e, kasi aliyoifanya Mungu kwa kumfufua Kristo ni kasi isiyoonekana inaitwa roho inaitwa roho Nimeshukuru kwa ajili ya wewe kijana. Wanahubiri wengi anaanza sermon yake bila ameanza kuhubiri mpaka amalize kuhubiri hajataja kuhusu kasi timilifu ya Yesu Kristo. Hata kutaja Yesu msalabani anakosa kutaja. Lakini kila atataja ni namna utakavyofadikiwa. Ni namna utakavyomwona. Lakini yuko kijana ametaja Yesu msalabani Haleluya. Kuna mambo ya kufikiria saidi. So anaweza kuwa pora saidi. Kuliko mtu ambaye amekaa kwenye huduma lakini hawezi akataja kuhusu mauti ya Yesu Kristo na ufufu wa wao. <laughs> wow. So eh kasi ambayo Mungu alifanya kwa kumfua Kristo ni kasi isiyoonekana na inaitwa roho. Inaitwa roho. Roho hiyo iko ndani ya mwamini. Roho hiyo iko ndani ya mwamini. So ufufuo ni roho. Ndio ukisikia kwamba tumesaliwa kutokana na ufufuo wa Kristo, ina maana ndio sababu anasema kilicho saliwa na roho ni roho. So huo ufufuo wa Kristo unaitwa roho. Haleluya. Ndio sababu kuna mali anasema kwenye John chapter 6:63 if I'm not wrong anasumzia maneno haya ninayoambia ni roho sijui tena ni nini sijui ni nini kuna mambo kama ya kusukumsapa so usemi unatokea kwa roho ndani ya muamini usemi unatokea kwa roho ndani ya muamini so usemi hautokei kwenye nafsi unatokea kwa roho ndani ya muamini ndani ya muamini Usemi sio kunena au kusema. Narudia hilo. Usemi sio kunena au kusema. Kunena au kusema wanaanza waamini. Kunena au kusema wanaoanza ni waamini. So kila Mungu atatoa ni usemi. Usemi sio maneno. Maneno ni wewe utakayetoa. So kunena ama kusema wanaoanza ni waamini. So mtu anakuuliza nitaanzaje kunena kwa Luka? Wewe ndio unaanza. Wakati unasikia huo msukumo wa kwanza kunena, unafaa unene. Si atiwanza kungojea. Na mtu atakuuliza Mungu anatoa msukumo huo wakati gani? Mungu anatoa wakati wote. Ikawa mtu anakuuliza Mungu ananena na watu wakati wote ama kuna wakati pekee Mungu Maru, ma, 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 wakati maalumu Mungu ameutenga na kune, wa, ma, wakati wa kunena na watu wake hapana Mungu ananena na watu wake kila wakati haleluya Mungu unena na watu kila wakati tunapoendelea kujifunza tutakuwa tunakuwa watu bora zaidi e kama mfano watu wanangochea eh, jambo likishafanyika ndio wanaomba ushauri wa Mungu 
ama Mungu awape mashauri. Hawajui kwamba Mungu amekupa mashauri ndani yako. So uhitaji mashauri wakati masingira fulani yameape, yametingisa, eh, yamekutingisa hapana. Mashauri ya Mungu unahitaji kuyapokea kila wakati. Haleluya. Maana kitu ambacho kiko ndani yako tayari. Unakichukua kilicho ndani yako. Hiyo ni kama wakati ambapo mtu anasemaje? Anafaa pone. Wakati wa kupona utekemei ungochei Mungu acha kukuponya. Unahitaji kupokea uponyaji ambao tayari uko ndani yako. Haleluya. So kila ambacho ni maneno ya tao kama mtu atakuombea atakuombea alafu ya you receive it inside you. Ni kitu ambacho Mungu yani ndani yetu hebu sikia ndani ndani ya muamini kuna yani ona kila aina ya changamoto sinaweza kukumba suluhisho lake liko ndani yako sasa ni wewe kufundishwa namna ya kwanza kutumia kitu ambacho unacho ndani yako ndio sababu habari njema ya neema ya Mungu ni kukusaidia wewe kuelewa ulicho nacho ndani yako na kukufundisha namna ya kukitumia hicho kitu katika matumizi yake haleluya ya yeah. So usemi ni matokeo ya kile anachosema ana, uh, uh, kile unachosema. Usemi ni matokeo ya kile unachosema. Usemi usemi ni matokeo ya kile unachosema. Hivyo usemi sio maneno maneno. Usemi ni matokeo ya kile unachosema. Yaani unaposema ni matokeo ya usemi ambao Mungu amekupa ndani yako. Usemi ni matokeo ya kile unachosema. Hivyo usemi sio maneno bali ni uwisho. Usemi ni uwisho. Uwisho. Ama unaweza kusema muwisho. Usemi ni uwisho ama muwisho sio kitu unachoomba sio kitu unachoomba hapana hauombi Mungu akupe usemi tayari Mungu amekupa usemi ndani yako ni kama wakati eh, uki, ukisoma hebu mati nifungulie sikini kwa kalatia 6:18 Ah, kuna wakati kuna maombi fulani naombwa pale eh, si Paulo anasema waombewe ili Mungu ampe usemi kitu kama hicho Si kama ni hiyo lakini kuna mali eh, tunafikia kitu kama hicho Kwa wakalatia 5 ama ni 6 18 hapo No Efeso Ehe wa Efeso nasemaje itafuta siku moja lakini ni, 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 ni. ukisikia hapo unaweza unaweza kwamba anaomba apewe usemi. Uh. Eh 19 soma Waefeso 6:19. Anasema eh Waefeso 6:19 pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi wa kut kwa kufumbua kinywa changu ili niubiri kwa ujasiri ili siri ile siri ya injili sasa unaona ukisoma hapa kwa kutokuwa kwa makini anasema pia kwa ajili yangu mimi nipewe nini same so ukisoma kwa haraka utafikiria kwamba <coughs> mtu anaomba apewe usemi na Mungu haleluya so kila ambacho paula anasungumzia hapa Usemi tayari ni ukiangalia kwa maneno ya kikiriki uchambuzi utakuta asungumusi usemi kama kitu ambacho unaomba kutokea nje pali ni kitu ambacho tayari unacho ndani yako haleluya so bila na kwa ajili yangu mimi nipewa usemi 
So anasema kwa kutamka kwa kufungua kwa kufungua kinywa changu so eh, 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 kila Paulo anataka watu waone hapa ili ni ubiri kwa uchasiri haleluya so akila anahitaji ni uchasiri wa kuisema nini ile injili haleluya eh apewe uchasiri unjue wakati mwingine unaweza ukakosa uchasiri unaweza ukakosa uchasiri umesimama kwenye ground ambayo watu wanapinga habari za neema alafu ndani yako na msukumo wa kusema lakini unakosa ule ujasiri wa kusema hiyo kweli haleluya so tunawaombea watumishi Mungu awape ujasiri wa kusema injili katika masingira yote haleluya pasipo aini haichali haichalishi ni nani ambao unasema juu yake mfano akina nani Petro wanasema injili mbele ya wakuu wanawaambia bwana tunawafungua wakawapika vipoko wakati walikuwa wameshikwa wakawachapa viboko wakasema na mkiondoka hapa msirudie tena ku kuhubiri kwa habari ya hilo china wanauliza sasa tuwatie akina nani wanadamu ama Mungu huo ni uchasiri haleluya walikuwa na uchasiri so wahubiri waombei wapewe usemi bali wanaombewa wapate wapewe nini uchasiri haleluya Mm, kuna mali unaweza unakaa niseme hapa bwana hao jamani watu wa bieo na nimepewa nafasi ya kusema siku na Paulo alipewa nafasi ya seme kitu Paulo alienda kwenye hekalu fulani akaketi so akawatambua akasema ndugu Joshua sema kila ambacho kiko ndani yako si alisema <laughs> so wao umeitwa kwenye hekalu fulani jamaa na kola saa wamefunga na wamekuambia usimame mwishoni mwa ibada so mahubiri waliyofundisha ni about self righteousness kujiesa pia hapo sasa wewe unakaa unasema sasa hao jamaa ni eh, maskofu reverend haya mambo yangu yatapokelewaje ni seme ni si seme pana aokopa <laughs> so Mungu anakupa us, ujasiri unasema haleluya haichalishi vile watachukulia lakini unawasilisha ukweli haleluya hata kama watapinga wewe ni kute lakini cha msingi ama cha muhimu speak the truth haleluya speak the truth <laughs> sasa sikia muisho ambao ndio usemi sio kitu eh, unachoomba hapana unacho tayari unacho tayari ni kitu unacho tayari ndani yako usemi ambao ni muisho ni kitu ambacho uko nacho ndani yako so kujalia tulisema ni sawati ya Mungu kujalia ni sawati ya Mungu linapokuja swala la kunena kwa lugha tuelewe kusema ni kwa ubinadamu linapokuja swala la kunena kwa lugha tuelewe kusema ni kwa ubinadamu ni kwa ubinadamu hivyo kwa kusema kwetu tunanena kwa luka nyingine ama kwa ku, eh, kwa kusema kwetu ama kwa kunena kwetu tunanena luka nyingine au tunasema luka nyingine hili nitarudia Mungu aneni kwa luka wala hata nena kwa luka kunena ni kasi yetu Mungu aneni kwa luka wala itakuja siku anene kwa luka bali kunena ni kasi yetu kwa sababu tunanena alafu tunapokea fasiri tunatoa tafsiri ya kile ambacho tumenena kwani Mungu anahitaji tafsiri <laughs> siwe ndio anahitaji tafsiri 
Mungu ahitaji tafsiri. Sasa sikia hivi. Sikia hivi. Sikia hivi. Mungu hakusukumi ili unene kwa lugha. Yeye anatoa kitu kinachoitwa usemi. Mungu hakusukumi ili unene kwa lugha. Yeye anatoa usemi. <laughs> Mungu hakusukumi ili unene kwa lugha. Yeye anatoa usemi. So lugha unaso ndani yako. Lakini kutamka hizo lugha isaboni you. Wewe ndio tamua kusema ama kunena au upakie kuwa wewe ni muamini usiye nena kwa lugha. <laughs> so singoje Mungu atakusukuma nena hapa nena hapa nena kwa lugha wewe nena hapana. Hiyo inakuja kwa kunena kwa lugha linakuja kwa suala letu la la waamini kanisa la man, local church. Sisi ndio tunakufundisha ili unene kwa lugha. Mungu akusukumi wewe kunena. Yeye anatoa usemi. Anatoaacha usemi, anatoa kwa imani. Mungu anatoaacha usemi kwa imani. Anatoaacha usemi kwa imani. Anatoaacha usemi kwa imani. Haya, wema hii somo ni nzuri sana. Hebu sikia sasa. Ule usito ule usito unapata unapoanza kunena kwa luka unaitwa usemi. Ule usito Unapata unapoanza kunena kwa luka unaitwa usemi. Na unakuta mtu akijifunza kunena kwa luka wewe tu anza vizuri yani. Kwa na vile ambavyo ni kama wengine hata mdome na kaka kama inakuama. Anashindwa kutamka. Lakini kama unaombewa wakati kama umeanza wakati unaombewa na muhubiri, muhubiri anayekuombea atanena kwa luka atakusaidia wakati anapoombea paka usoe so eh, ule usito unapata unapoanza kunena kwa luka unaitwa usemi so kinachokusukuma wewe kunena kwa luka ni fundisho ulilo fundishwa nimesema Mungu akusukumi wewe kunena kwa luka Mungu anatoa usemi haya nikasema ule usito unaopata unapoanza kunena kwa luka unaitwa ndio unaitwa useni so kinachokusukuma wewe kunena kwa luka ni fundisho ulilofundishwa ukifundishwa vibaya utakuwa ukifundishwa vyema utanena ndio sababu mitume walifundisha vyema unakuta katikati ya, ya mafundisho watu wanalipuka wanaanza kunena kwa luka walifundisha vizuri lakini changamoto tulio nayo mafundisho ama doctrine zimekuwa nyingi dunia watu wanafundishwa tofauti wengine wanapinga fundisho la, la habari za kunena kwa luka wengine wanasema ni za mashetani wengine wanasema kunena kwa luka ni kunena kihindi kunena kiarabu na mambo kama hayo so inakuwa imeleta mchanganyiko kwenye kanisa watu waelewi which is which na kwanza ukifundishwa kwamba ni luka za shetani my friend hata wewe si nena sema mimi sitaki hizo luka za shetani Lao mwingine anakuambia unanena vitu uelewi. Hizo unafikiri ni luka gani hizo? So, maandiko inasema kwamba unaponena kwa luka hata akili zako hasifahamu unacho kine. Hilo ndio kitu ambacho unafaa uwe nacho. Hata unaponena kwa luka hata wewe mwenyewe unaweza kwanza hata wewe uelewi unanena nini. Mpaka unapopata nini? Ufahamu kwenye kwenye ne, kwenye nafsi yako. Unapokea ujumbe kwenye nafsi yako. Unaponena kwa roho, unapokea ujumbe kwenye nafsi yako na huo ujumbe ndio una utoa kama fasili ama unapokea eh, kumadhimisha Bwana unapokea sifa ndani yako acha tuanze pale eh unapoona mtomo wako umekuwa mzito unapoona mtomo wako umekuwa mzito unaanza kunena Unapoona mtomo wako umekuwa mzito unaanza kunena. Manake usemi unakuja ndani yako. So usemi utakuwa unatokea ndani yako, mtomo wako unakuwa mzito, unahitaji unene. Mambo ninayofundisha haya, 
hata kama uja experience kuna watu wengi ambao wananisikia ama watasikia fundisho hili mambo haya yamewatokea yamewatokea lakini hawajawahi chua ni nini inachofanyika ni kitu gani kinafanyika kwa kuna watu wengine wakianza kunena kwa duka mtombo inakuwa msito atmo endelea kukaa kwa huduma mambo hayo utakuwa kuyashuhudia utaona mmm Hapo nashindwa. Kunaendaje? <laughs> so mambo hayo utakuja kuyaonanga unapoendelea kukaa kwa habari za huduma kwa kwa katika huduma. Haleluya. Ndio Mungu anakuwa mzito kutamka. Mm? So Mungu anakuwa ametoa uzemi ndani yako. Kunakuwa na usemi ndani yako. So unapo eh, unapotafakari, unapotafakari na kusoma neno la Mungu Unapotafakari na kusoma neno la Mungu umuisho unatokea unatokea hapo Unapotafakari na kusoma neno la Mungu umuisho ama uisho unatokea hapo Unapotafakari neno la Mungu ama kusoma neno la Mungu umuisho unatokea hapo ama uisho unatokea hapo Jo wakati mwingine unahitaji kukaa neno la Mungu linafanya kasi kwa kumeditate. Neno la Mungu linafanya kasi vizuri sana unapo tafakari neno la Mungu. Kutafakari neno la Mungu ni kama wakati ngombe amesha shiba, alafu sasa anaanza kukula mnahitaje? Juu? Eyo. <laughs> si ngombe anakuwa ameshakula ameshiba. Alafu kimuona amekama hata anasubanga ama huo uoni akikai kama amelala sawa kama amesimama na amefanya kichwa hivi alafu nilionyesha isoma mambo haya nyumbani ngomba amesimama hivi unaona anafanya anakula vizuri tu alafu anamesa wakati anamesa mbona mm, unaona imeenda wakati inaenda anatulia kidogo saa hiyo hiyo tu unaona kitu akitivini inapita huku inakuja huku tena inatembea hapa kwa shimo naona inakuja wakati inakuja tu pa tena ameanza so neno la Mungu linafanya kazi hivyo you to meditate ni wakati ambapo una meditate kila ambacho umefundishwa tayari haleluya wewe si meditate kile uchafundishwa so ukifundishwa vyema unakaa chini wakati mwingine unakaa chini Mtawi, ukianza kumeditate neno la Mungu hata mtu anaweza kutingiza wewe. Inakuwa tamu sana. Yaani kitu imeliko hizo juu ni ngambo na kula. Kumeditate neno la Mungu liko limepita nyama ya bucha. Kama unapenda kuku, ni saidi ya kuku. Kumeditate yani unajua wakati una meditate neno la Mungu naanzaje? Hmm, inawezekana. Oh, katika ukonjo inawezekana. Oh katika hii hali inawezekana. Hey, hey haleluya. Yaani una wakati una meditate neno la Mungu, unaona Mungu kuwa ni mkuu zaidi kuliko hali ambayo unaipitia wewe. Haleluya. Ya, yeah. watu wengine hawana mtu akumeditate neno. Kutoka asubuhi ni shukuli, analala very late, akilala eh, usingizi na mpepo mpaka asubuhi tena anaamka mapema ameondoka. Hana mtu akumeditate neno la Mungu. Hivyo hivyo neno la Mungu aliwezi likafanya kazi kwa usahi wake ndani yako. Haleluya. Ninakufundisha kitu kizuri. So unahitaji wakati mwingine unatenga mtu akumeditate neno la Mungu. Tafakari. Tafakari limemengenya ndani yako. Wakati unaanza kulimengenya unaona ah Mungu ni mkuu zaidi. Ah nilikuwa naona kabisa hapa hitawezekana. Lakini ninaona tayari imewezekana. Lakini watu wengi wamechukua nafasi ya kumeditate, wameweka akili sawa. Badala kumeditate neno la Mungu wanaanza kutafakari eh, vile atalipa nyumba, pesa itatoka wapi, sijui kutakuwaje nitapataje kazi, maisha yamekuwa masito, angalia unga inaendelea kuongezeka, jua limekuwa kali. Eh? Hata nasikia kama homa inakuja kuja ndani yangu kwa sababu ya hili jua. Yaani haya ndio <laughs> Ukianza kumeditate kutakuwaje, nimeomba hii kitu sioni matokeo yake, sasa kutakuwaje huyu Mungu yuko wapi? Ukianza tu kufanya hivyo unakuwa unachukua eh, position mambo yanaitwa maangaiko, mafadhaiko ama maangaiko. 
Maangaiko yanasababisha Mungu anakosa nafasi ndani yako ya kusema na wewe. Haleluya. Uwezi ukaona upora wa Mungu. Uwezi ukaona ukuu wa Mungu wakati ambapo umechaa mambo ya kidunia. Unayatafakari, e, unatafakari vile kesho utakula e, e, sima na, 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 na nyama ya nguruwe. Hmm? Eh? Hebu nikuulize. Wakati ambapo wala ambao mko hapa, wakati ambapo e, unapanga safari ya kwenda nyumbani wakati umekaa sana pila pila kwenda nyumbani. O, o, Unaanzaka kuama mapema sana kwenda nyumbani lakini mwili iko Nairobi. Hata hiyo siku wa wengi hawezi kuja kanisani, anasema najiandaa kwenda nyumbani. Yaani unakuwa, yaani wewe unatafakari nyumbani. <laughs> vile watakulaki, vile utaona mama, vile utaenda kumtembelea fulani, vile mama na mama atasema, "Eh mtoto wangu umekaa sana Bwana miaka mingi, kuna buku pale ibishika tumchinjie." Yaani unakuwa unatafakari mambo. Hayo mambo yanakuwa yamechukua nafasi ya neno la Mungu. Sasa so, unahitaji neno la Mungu liwe zaidi, utafakari zaidi neno la Mungu ndani yako. Haleluya. Haleluya. Sasa tumesema kwamba Eh, tumesema kwamba eh, eh, tumesema kwamba eh, unapo unapoona mdomo wako umekuwa mzito eh, unaanza kunena maana usemi unakuja ndani yako so eh, unapotafakari na kusoma neno la Mungu umuisho unatokea hapo tafsiri ya ulichosema eh, sorry tafsiri ya ulichosoma ama ulichotafakari inakuja inakuja na luka yake hapo andika kwa makini unapo unapo tafakari neno la Mungu ama unaposoma neno la Mungu uisho unatokea nafasiri ama tafs, na, na tafsiri ya ulichosoma ama ulichokuwa kikitafakari inakuja na luka yake na hiyo ndiyo imani hiyo ndiyo imani hiyo ndiyo imani hiyo ndiyo imani unapotafakari na kusoma neno la Mungu uisho unatokea na tafsiri ya ulichosoma inakuja na luka yake hiyo ndiyo imani baada ya kufundishwa neno la Mungu anza kusema usiokope baada ya kufundishwa neno la Mungu anza kusema usiokope kama wakati umefundishwa neno la Mungu usiokope ndio wakati ambapo tunamaliza e, fundisho kama hii tunaposema tukua taka mbili taka tatu kusema kwa roho alafu unaokopa kwa nini unaokopa Ufai kuokopa unaanza usiokope anza kidoko kidoko haleluya sister judi anza kidoko kidoko paka ufanye nini usoe haleluya si hata wakati mtoto anajifunza kuongea kwa mtoto anaanza na tu kuongea mama huyu ni baba anaanza anasema tu maneno kama hayo kweli nasikia uh, anafanya hivyo kila kila wakati. Anapofanya kila wakati inafika mahali anasema mama baba. Haleluya. So wakati unaanza, wakati umefundishwa, unaanza kusema kwa luka ama kunena kwa luka na unaanza kidoko kidoko mpaka ufikie mahali ufanye nini? Usoe ile. Toka pamoja. Uwezi soea wakati ufanye soezi. Utapakia pale pale. Unahitaji wakati umeanza endelea hivyo hivyo mpaka ufike mahali usoe. Haleluya. Matenda mitume mbili ine. Matenda mitume mbili ine ni njia rahisi ya kusema kwa luka. Si tulisema anasema wote wakaja soro mtakatifu wakaanza kusema kwa luka nyingine kama roho alivyowachalia kutamka. So matenda mitume mbili ine ni njia rahisi ya kusema kwa luka. Hivyo linapokuja swala la upatiso Unahitaji kuchitisha katika huo upatiso.
ukisoma uje utaniuliza ukisoma matenda mitume moja tano ya kwamba Yohana alipatisa kwa maji bali ninyi mtapatiswa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache haleluya so kilicho kwa kinafanyika pale ulikuwa ni upatizo wa roho kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Ninapokuja swala la upatizo unahitaji kujitisha katika huo upatizo. Unaanza kusema kwa luka. Unaanza kusema kwa luka. So wakati mitume walikuwa wamekusanyika wote walisema kwa luka hakuna mmoja alibaki. Walikuwa watu moja na ishirini. wote walisema kwa luka sana anake wote walipatiswa kwa roho haleluya wote walipatiswa kwa roho so hiyo luka si ya kawaida kwako kwa sababu wewe eh, kwa sababu wewe ni msao mpya haleluya inakuwa ni luka si ya kawaida wakati unaanza Jua kwamba si luka ya kawaida, si luka ambayo umeisoea. Kitu ambacho unachosoea eh unafaa uh, uh, ujue hii si kitu nimekisoea. Sisi ni msao mpya. Msao mpya umekuja na na luka yake ndani ndani yako. Yaani eh jua kwamba sisi tumepokea tumepokea asili ya Mungu ndani yetu ambao ni usao mpya. Na usao mpya ulikuja na luka yake ndani yetu narudia kuna asili ya ya kuna asili ya ya awali ama asili ya ya dhambi kabla ya injili na kuna asili eh asili ya nini ya msao mpya usao mpya regenerated spirit pro iliyosaliwa mara ya pili pro iliyosaliwa mara ya pili imesaliwa pamoja na luka yake haleluya eh So tukunena kwa luka ni luka yake. Ni luka mpya, ni luka nyingine. Ndio anasema Mathayo Mark chapter 16 alisunguza kwamba na wote waaminio watasema kwa ama watanena kwa luka mpya. Haleluya. Maana si luka wamesoea, ni luka mpya ambayo imekuja na usao mpya ndani yako. Haleluya. Ni luka mpya. Kwa mtu anayeanza hey, hey, oh my god. Kwa mtu anayeanza kusema au kunena E, kunena hiyo nesaandika kama utaandika kwa mtu anayeanza kusema au kunena anafaa kujua anachoanza kusema sio luka yake ya kila siku kwa mtu anayeanza kusema kwa kusema au kunena anafaa kujua anachoanza kusema sio luka yake ya kila siku. Sio luka umesoea kuongea kila siku. Si matatani, si Kiswahili, sio Kisungu. So hilo unafaa liwe kwenye ufahamu wako. Hii si luka yako ya kila siku ambayo huwa nainena. Sasa ndio ninaanza. So usemi ni utoaji wa Mungu ambao hauna kikomo. Usemi ni utoaji wa Mungu ambao hauna kikomo. Hiyo nesaandika. Usemi ni utoaji wa Mungu ambao hauna kikomo. Hivyo Tumesema usemi ni utoaji wa Mungu ambao hauna nini? Kikomo. Hivyo katika kuanza kusema kwa luka hauanzi kwa akili. Hivyo katika kuanza kusema kwa luka hauanzi kwa akili. Najua watu wengi wanaanza kwa akili. Nakwambia ni kwa nini usianze kwa akili. Usemi ni utoaji wa Mungu ambao hauna kikomo. So katika ama hivyo katika kuanza kusema kwa luka hauanzi kwa akili bali kwa mdomo unaanza kwa mdomo kwanza kusema kwa luka kwa yule ambaye hajawahi anza hajawahi anza hajawahi nena unaanza kwa mdomo ni mdomo nakwambia tuseme rila la lolobo sharebedi anza wacha kuo 
mechi na akili zako haya mambo yanakaje watu watanionaje kwanza nyinyi mkopora tunaweka springs kuna kuwa ni kama kelele 